তুরস্কের ইস্তাম্বুলে যখন পৌঁছি তখন আমার ধারণা ছিল ইস্তাম্বুলে নামবো আর টিকিট কাটবো গাজি আনতে চলে যাব যে প্রদেশগুলো বিধ্বস্ত হয়েছে সেখানে তো আর পানি নাই আর ওই ওইখানে কাছাকাছি কোনো হোটেল নাই আর কোনো বাঙালি মানুষ নাই আমি কোথায় যাবো আমি জানি না এবং তারা দাবি করে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে নাম্বার থ্রি রেস্টিউর গাজিয়ানতেপ ইউনিভার্সিটির মসজিদ এই জায়গাটা আমার মাথায় লেগেছে যে এখন হলো ইউনিভার্সিটি তার মানে স্টুডেন্ট আছে ইংরেজি কথা বলতে পারবো আমি তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম তাদের ভাষা বুঝি না আর যে ইংরেজি বুঝে ইয়াসিন চেতন সে আমাকে ইন্টারপ্রেট করে বলে দিচ্ছিল কিন্তু কষ্টে পড়া মানুষের মানুষগুলোর ভাষা একই রকম কুয়েতে আর ওই যে কুয়েত থেকে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে যখন পৌঁছি তখন আমার ধারণা ছিল ইস্তাম্বুলে নামবো আর টিকিট কাটবো গাজি আনতে চলে যাবো তখন বুঝতে পেরেছি যে গাজি আনতে এমন একটা জায়গা যেখান থেকে অন্য অন্য প্রদেশগুলো যাওয়া সহজ যে এসে হয়তো কাজ করা যায় আমি প্রথম যেই ভদ্রলোকের সাথে কথা বলেছিলাম রনি ভাই তিনি বলেছিলেন যে আপনি যদি কাজের রীতি আসেন এখান থেকে এসে গিয়ে কাজ করতে পারবেন কারণ আপনার ইন্টারনেট সাপোর্ট লাগবে ইলেকট্রিসিটির সাপোর্ট লাগবে পানির সাপোর্ট লাগবে যে প্রদেশগুলো বিধ্বস্ত হয়েছে সেখানে তো আর পানি নাই বা পানি পাওয়া যাচ্ছে না ঠান্ডা স্বাভাবিকভাবে আগে বেঁচে থাকতে হবে এরপরে কাজ করতে হবে ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্টে নেমে আমি প্রথম টাকা চেঞ্জ করলাম একটা মোবাইল সিম নিলাম ইন্টারনেট প্যাকেজ সহ আর একটা মোবাইল আমি পরে ইন্টারনেট নিব যে ওখানে গিয়ে এই ধারণা করে টার্কিশ এয়ারলাইন্সে টিকিট কাটতে গেলাম বললাম যে আমাকে ইয়ের একটা টিকিট দাও গার্জিয়ান্তর বলল যে আজ এবং কাল পরশু সকালে গার্জিয়ান তেপের টিকিট আছে ইস দেয়ার এনি এয়ারলাইন্স গো টু গার্জিয়ান তেপ ওকে ইউ ক্যান চেক দেয়ার দেয়ার ইজ ট্রাভেল এজেন্সি একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে গেলাম সেও অনেক খোঁজাখুঁজির পরে বলল যে আজ রাত সাড়ে দশটার দিকে একটা টিকিট আছে একটা টিকিটই আছে তুমি যদি নাও তাহলে বারোশো বিশ লিরা নিলে তোমাকে এখনই নিতে হবে না লিটা থাকবে না বললাম যে ঠিক আছে দাও সাবিহা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট সেখানে যেতে হবে আমাকে আমি টিকিটটা নিয়ে ওখানে চলে গেলাম গিয়ে যেহেতু ফ্লাইটটা অনেক ডিলে আস্তে আস্তে গেলাম গিয়ে এখন চিন্তা করছি আমি কোথায় যাচ্ছি ওখানে গিয়ে কার সাথে যোগাযোগ করব অফিস থেকে আমার চিপ্রিপুরা ফয়সল ভাই ফোন দিলেন কী অবস্থা আমি বললাম ভাই আছি তো সেই অবস্থা মোবাইলে চার্জ হচ্ছে না আর ওখানে গিয়ে নামবো বারোটায় এরপরে যে কোথায় যাব আমি জানি না অনেক ঠান্ডা আর ওই ওইখানে কাছাকাছি কোনো হোটেল নাই আর কোনো বাঙালি মানুষ নাই আমি কোথায় যাব আমি জানি না আর ফোনটা এখন আমি বন্ধ করে রাখলাম আমি ওখানে পৌঁছানোর পর একটা স্বাভাবিক অবস্থা যদি দেখি আমার ফোনে চার্জ দিয়ে আমি আপনার সাথে কথা বলতে পারবো সেই সময় আমি ফোনটা খুলব নামলাম সব মানুষ চলে যাচ্ছে আমি কোথায় যাব मोबाइल चार्ज देर चेस्टा कर भाषार समस्या मानुस इंग्रेजी बोलेना ইস্তাম্বুল আঙ্কারায় ইংরেজি বলা মানুষ পাওয়া যায় কিন্তু গাজিয়ানতে ফাতাই বা স্কেন্দেরুলু তো অনেক অনেক দূরে ইস্তাম্বুল থেকে অনেক অনেক দূরে ইস্তাম্বুল থেকে 1150 কিলোমিটার একটা ট্যাক্সি নিলাম ট্যাক্সিকে বললাম যে আমি এই অ্যাড্রেসে যেতে চাই যেখানে আমি মিডিয়া অ্যাক্রেডিটেশন কার্ডটা পাবো বল ঠিক আছে ইন্টারনেট অনেক দুর্বল ওখানে সকালে বলল যে দোকানপাট খুলতেছে দেখছি কোথাও খুলছে কোথাও বন্ধ এখন এটা এমনিতে বন্ধ না সকালের জন্য বন্ধ আমি বুঝতে পারলাম সে আমাকে একটা দোকানে নিয়ে গেল ওখানে একটা সিম কিনলাম অ্যাক্টিভ করলো ঘন্টা খানেক অ্যাক্টিভ হয় না এরপরে তারা তারা কি কথা বলছে আর সিম কেনা অত সহজ না ওখানে পাসপোর্ট দিবেন ডিটেল দিবেন এরপরে আবার অ্যাক্টিভ করবে ওই তুর্ক সেল বা যেই কোম্পানির কাছ থেকে কিনবো তারা অ্যাপটি করে দেওয়ার পরে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন তোমার এখানে একটা জানার যে গাজিয়ান তেপে আপনি নামলেন এবং এই বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে মানে আপনার প্রাথমিকভাবে আপনি তো একদম একটা অজানার উদ্দেশ্যে আপনি রওনা করেছেন আপনার ওখানে কোনো পরিচিত নেই ইভেন একজন আমি যা বুঝতে পারছি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশি তো আমি দেখছি না আপনার আশেপাশে কোথাও এবং ভাষার একটা সংকট আপনি আসলে গাজিয়ানতে বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার পরে আপনার চোখের দৃশ্যটা কি ছিল এটা তো একটা বিধ্বস্ত নগরী হওয়ার কথা আমাদের কাছে না গাজিয়ানতে 
প্রদেশ একটা প্রদেশ গাজিয়ানটেপ প্রদেশ এবং গাজিয়ানটেপ একটা শহর অনেক বড় শহর ঢাকার মতো শহর এই শহরের কিছু কিছু অঞ্চল কিছু কিছু এলাকা যেহেতু এয়ারপোর্ট আছে প্লেন চলাচল করছে এই জায়গাটা অতটা এফেক্টেড হয়নি আরও সামনে যখন যাব তখন আমি দেড় একটা দেড়টার দিকে পৌঁছালাম ওই মিডিয়া সেন্টারে মিডিয়া সেন্টারে গেলাম যে তুই ভদ্রলোক আমি ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন আমি রামলাম বললো যে ইউ 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 ফর মিডিয়া অ্যাক্রিডেশন এক ভদ্রমহিলা বললেন যে ইয়েস আই এম ফ্রম বাংলাদেশ আই এম বাংলাদেশি জার্নালিস্ট আই এম ওয়ার্কিং ফর চ্যানেল আই আই হ্যাভ টু রিসিভ মাই কার্ড তো ভদ্রমহিলা আমাকে নিয়ে একটা বিল্ডিংয়ের দোতলায় গেলেন বললাম যে আমি কোথায় কোথায় যেতে পারি কাবার করার জন্য আর আমি কার্ড কার্ড তো পাবই বললো যে তুমি বেটার আফাদের সাথে যোগাযোগ করো আফাদরা বলতে পারবে কোথায় কোথায় গেলে তুমি পাবা এবং আফাদ তোমাকে হেল্প করবে আফাদ হলো ডিজাস্টার ডিজাস্টার অ্যান্ড রেস্কিউ ম্যানেজমেন্ট প্রেসিডেন্সি আচ্ছা তাদের আমাদের যেমন ফায়ার সার্ভিস যদি তুলনা করেন আচ্ছা এরকম একটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনের একটা সংস্থা এবং অনেক সুন্দর একটা প্রশিক্ষিত জনগণ আছে তাদের তুরস্কের একাশিটি প্রদেশে একাশিটি অফিস আছে তাদের এবং আরও তাদের অনুসন্ধান এবং উদ্ধার কাজের জন্য এগারোটি পৃথক ইউনিট আছে এবং তারা দাবি করে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে নাম্বার থ্রি রেস্কিউর ক্ষেত্রে তো তাদের সম্বন্ধে আমি শুনেছি যে তারা মানুষকে খুব হেল্প করে এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টটা মূলত তারাই দেখছে এরপরে তিনি বললেন যে তুমি যদি এখান থেকে হাতায় যেতে চাও বা অমুক জায়গায় যেতে চাও তাহলে তুমি এখান থেকে সিটি সেন্টারে যাবা সিটি সেন্টারে গিয়ে এই লোকের কাছে ফোন দিবা কারণ এই লোক ইংরেজি কথা বলতে পারবে সে তোমাকে হাতায় যাওয়ার ট্যাক্সি বা বাস বা রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারবে অথবা তুমি সিটি সেন্টারের অমুক জায়গায় গিয়ে আর একটা লোকের নাম্বার দিবে তার কাছে গিয়ে এটা করতে হবে আমার কাছে জিনিসটা খুব দুর্বোধ্য আবার সিটি সেন্টার যাব আবার কোথায় যাব জানি না আমার তো আমার এই যে ব্যাগ দুইটা তো ডাম্প করতে হবে কোথাও শুনেছি যে তুরস্কের মসজিদগুলো এই সময়ে যারা আক্রান্ত ভূমিকম্প আক্রান্ত তাদের টেম্পোরারি শেল্টার হিসেবে ব্যবহার হয় এরকম একটা ইউনিভার্সিটি গার্জিয়ানতেপ ইউনিভার্সিটির মসজিদ জামে বলে তারা এই জায়গাটা আমার মাথায় লেগেছে যে এখন হলো ইউনিভার্সিটি তার মানে স্টুডেন্ট আছে ইংরেজি কথা বলতে পারবো আর হলো মসজিদ সেখানে গেলে তো কিছু মানুষ অটো পাবো মুসুল্লি পাবো আমি একটু একটু আরবি বুঝি বা আরবি বলতে পারি তাদের সাথে কথা বলে আমি আমার কমিউনিকেশনটা করে নিতে পারবো তো আমি একটা ট্যাক্সি ধরে গার্জিয়ান্ত ইউনিভার্সিটি জামে চলে গেলাম অনেক বড় শহর সুন্দর সাজানো গোছানো শহর গেলাম গিয়ে কোনো কথা নাই বার্তা নাই মসজিদের মধ্যে নিস্তলায় ঢুকে গেলাম ঢুকে গিয়ে দেখি যে দুই তিনজন অল্প বয়সী ছেলে আমি হ্যালো ফ্রেন্ড হাও আই ইউ আই এম ফ্রম বাংলাদেশ আই এম এ জার্নালিস্ট আই হ্যাভ টু কাভার দ্য আতকো টেস্টিউ অপারেশন আই হ্যাভ টু স্টে হিয়ার হর্সিয়ার নেম হর্সিয়ার নেম হর্সিয়ার নেম ওর মধ্যে একজন স্টুডেন্ট ছিলেন উনি বলে আই এম ইয়াসিন চেতেন ওকে নাইস টু মিট ইউ ও ইউ আর সেইং হিয়ার ইয়েস কেন তুমি এখানে আছো বললো আফটার আর্ট কোয়াক আওয়ার ডর্ম ইজ ক্লোজড মানে তাদের ডর্মেটারি ক্লোজ হয়ে গেছে তাদেরকে এখানে থাকতে হচ্ছে আমি কোকে নো প্রবলেম আই উইল স্টে উইথ ইউ দ্যাটস ভেরি ফাইন ফর মি আই ক্যান ডু মাই জব উইথ ইউ তো ওরা সাথে কথা বললো যে বললো তাহলে তুমি আমি বললাম যে আমি এখনো দুপুরে খাইনি তোমাদের এখানে কি ক্যান্টিন আছে বলো যে হ্যাঁ চলো খাই খেতে যাবো ওদের সাথে খেতে গেলাম ইউনিভার্সিটিটা অনেক বড় এলাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বের হতে হতেই মোটামুটি তিরিশ মিনিট লাগলো হেঁটে খাবার খেলাম ওরা একজনের জন্য খাবার নিয়ে আসলো এসে ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে আমি আর কি করব এখন আমি যেটা করছি যে এই মসজিদগুলোতে যারা আশ্রয় নিয়েছে কিছু মানুষ সাধারণত ওখানে তাবুতে আশ্রয় নিয়েছে তাবু কন্টেইনারে আশ্রয় নিয়েছে জি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ডরমেটরিগুলো আশ্রয় নিয়েছে স্পোর্টস সেন্টারগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে আর কিছু মানুষ যারা আনরেজিস্টার্ড তারা এই মসজিদে আশ্রয় নিয়েছে আমি তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম তাদের ভাষা বুঝি না আর যে ইংরেজি বুঝে ইয়াসিন চেতেন সে আমাকে ইন্টারপ্রেট করে বলে দিচ্ছিল কিন্তু 
কষ্টে পড়া মানুষের মানুষগুলোর ভাষা একই রকম সেটা তার কি হোক আর ইংলিশ হোক আর বাংলা হোক আর অঙ্ক হোক একই রকম তো প্রথম দিন তাদের ইন্টারভিউ দিয়ে রিপোর্ট করলাম রাত যখন নয়টা বাজে তখন এই ইয়াসিন চেতেন আর দুইজন স্টুডেন্ট ছিল যে ওকে নাইস টু মিট ইউ মিস্টার ইসলাম আই হ্যাভ টু গো হোয়ার ইউ আর গোয়িং টু মাই হোম হোয়াই বিকজ আওয়ার ডরমেটরি ইজ ক্লোজ ইউনিভার্সিটি ইজ ক্লোজ ফর থ্রি মান্থস উই হ্যাভ টু গো উই হ্যাভ টু লিভ দ্য ইউনিভার্সিটি আমি বললাম যে তুমি যেহেতু আমার সাথে দেখা হয়েছে আমি তো ইংরেজি জানা লোক পাচ্ছি না তুমি আমাকে হেল্প করবা যে তুমি একজন একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আমাকে কন্ট্যাক্ট করে দাও যে আমাকে আমি ফোন দিলে যেন সে আমার জায়গাটা বোঝে এবং আমাকে নিয়ে যেতে পারে আমাকে যেন কোনো হওয়া একটা একটু হেল্প করতে পারে আমি কোথাও একটা বাসের টিকিট কাটলাম বা কোন শহরে যাবো যেন আমাকে কথা বলতে পারে তুমি কি এই কাজটা করবা ও অফকোর্স ওরা যখন যাচ্ছিল যাওয়ার সময় ট্যাক্সি ড্রাইভার যিনি আসছেন ট্যাক্সি ড্রাইভার কাছে আমার নাম্বার দিল আমাকে ওই ট্যাক্সি ড্রাইভারের নাম্বার দিল এবং বলল যে এই ভদ্রলোক যদি ফোন দেয় তাহলে তুমি আসবা এসে তাকে হেল্প করবা ও এর মধ্যে কি হলো মসজিদের যে জিনিসপত্র লিখে রেখেছি ইউনিভার্সিটির একজন সিকিউরিটি অফিসার এসে এসে মসজিদের মধ্যে আরও তিন চারজন ছিলেন হু আর ইউ হোয়া ইউ আর হিয়ার দিস ইজ নট এ প্লেস টু স্টে ইউ হ্যাভ টু গো টু ড আমি কথা বলছি কিন্তু ও ইংরেজি বোঝে না এর মধ্যে আরও একজন ভদ্রলোক আসলেন প্যান্ট শার্ট পরা দাঁড়ি আমার চেয়ে আর একটু লম্বা উনি বলল যে ইউ আমি বললো আই এম ফ্রম বাংলাদেশ দিস ইজ মাই আইডেন্টিটি কার্ড আই এম জার্নালিস্ট আই হ্যাভ টু কাওয়ার দ্য আর্কিউ রেসকিউ অপারেশন প্লিজ হেল্প মি উনিও বললেন যে ইউ ক্যান নট স্টে হিয়ার বিকজ অল দ্য ফ্যামিলিজ অ্যান্ড এফেক্টেড পিপুল আর staying uh, the dormitories and the higher is dormitories so there is dormitories i mean dormitories ke gelam acha dormitories e ke dui ta bag shohon e niye gelam kacha kachi orao kotha bollo koy ekjon er sathe koy ekjon er sathe koto phone ta kane ingreji bujhe na ekjon e phone diye kotha bollo oi pas theke ingreji bole ami ingreji bole abar she interpret kore loud speaker e dey er bo bollo je there is no place for you already it is fulfilled there is no accommodation uh, for any turkish you are for any bangladeshi apni to oi deshe na gori for you there is no accommodation i'm so where can i go now why you can go to the police station then they can help you or you can go to the any hotel i was i don't know the where is the police station can you can you guide me to go go there anybody can help me to go with me ekhon ora ekta bibode boleche am bollam dekho i am very much unfortunate here i need your help i have to stay here uh, because this is my duty i have to cover the after rescue operation just help me please help me kintu eshe kotha kono lag holo na pore ami okhan theke gelam ber hoye giye ekta hotel dilam onek dure এখন হোটেলে থাকলে কি হবে হোটেলে গেলে তো আমি রুমের মধ্যে একা আমার সাথে তো কানেকটিভিটি নাই আমি আমার ব্যাগ রাখতে পারলাম আমি টয়লেট করতে পারলাম আমি হয়তো পানি খেতে পারলাম রুমে নিয়ে শুয়ে থাকতে পারলাম কিন্তু আমার কাজটা তো হলো না পরে আমি ওই ইয়াসিন চেতেন যখন ওর দেশে পৌঁছেছে আমি আমার ওকে টেক্সট করলাম যে প্লিজ হেল্প মি সেন্ড মি দা taxi driver any on any of of taxi driver who can help me to go to hatay i want to go to hatay bole okay now you can go hatay because this is night uh, you have to stay tonight here and let me check i'll check that there is is there any uh, transportation available or not to so, shyama ke text korche are you going uh, yes আমার ওই যে টেক্সট কনফারেন্সেশন হচ্ছে সে বলল যে আমি তোমাকে ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে কথা বলে দিচ্ছি তোমার পাঁচ তোমাকে চারটার সময় উঠতে হবে আচ্ছা তোমার পাঁচটার সময় ট্যাক্সি এখানে আসবে তোমার সাড়ে ছয়টায় বাস আমি আমার টেক্সট করলাম যে সূর্য ওঠে সকাল সাড়ে সাতটায় সাড়ে ছয়টায় কি বাস পাবো বললো হ্যাঁ পাবা তাইলে তুমি 
আমাকে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে একটু বলে দাও ও ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলে আবার বলছে যে আমার টেস্ট করছে যে ওই ট্যাক্সি ড্রাইভার আসবে না অন্য ট্যাক্সি ড্রাইভার আসবে তোমার নাম্বার দেওয়া আছে ওই রাতে একটু আমি বাঙালি খাবার খেয়েছিলাম ভাত খেয়েছিলাম একটু স্যুপ খেয়েছিলাম যার ফলে শুরুতে পেট ফুলে এই অবস্থা ঘুম হয়নি তখন মনে হলো যে যদি আমার ফুড পয়জনিং হয় তাহলে তো আমার এই রাস্তা যাওয়া খুব দুষ্কর হয়ে যাবে আর এটার দিকে মনে হলো যে পেটের মধ্যে যা আছে বের করে দিই অষ্টমে গিয়ে বমি করে একদম ক্লিয়ার করে আবার পানি খেয়ে আবার বমি করে ক্লিয়ার করে রেডি হয়ে বসে আছি ঠিক পাঁচটার সময় ভোর পাঁচটায় ইয়াসিন চেপিনের ফোন একদম পাস বললো আর ইউ রেডি রেডি ট্যাক্সি ড্রাইভার ইজ কামিং ইউ গো আর সাইড আমার দুর্ভাগ্য যে আমি ওইখানে পৌঁছাইতে পারিনি তখন ইস্কান্দরুল শহরটা দেখে খুবই কষ্ট লাগলো আলতাকিয়া শহরটি খ্রিস্টপূর্ব তিনশো বছর আগের আদি সভ্যতা কিছু বিল্ডিং একদম মানিস মাটির সাথে ধ্বংসস্তক মনে হয় যে এখানে কিছু ছিল না গিয়ে তাবুর মধ্যে কি আছে স্বাভাবিকভাবে একজন সাংবাদিক যেটা করে তাবুর মধ্যে কি কি আছে আমি যে ভিডিও করতে করতে গেছি এর মধ্যে মার্সেন্ট ডাক দিল মারবে তোমাকে একটু সাসপেন্সের সাথেই বললো 